معظم الناس ظن انه باش تقضي عطله في زنجبار لازمك اموال طائله سو ماتش ماني لكن ماذا لو نقول لكم اني لقيت فندق ب 12 دولار فقط لليله شخصين مع فطور وشوي حيوانات مش بعيد على البحر وهذا ارخص سعر طلع لي في الجزيره تبدا به نهارك حيويه وناشطه شو نجي صغير وصوتي من هنا ولهي هي بعد ما زرنا محميه جوزاني وشفنا الريد كولوبوس كملت طريق لاخر نقطه في الجزيره حتى نكونوا استكشفناها من شمالها الاقصى جنوب وفي طريقي شفت بزاف حاجات غريبه ومنها هذه الصخره في وسط البحر كيفاش تبنات الله اعلم تنسوا ديروا سبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم والا ما نزيدش نديكم معايا الدور اوكي السلام عليكم اوكي شفنا بزاف ريستورانس في حياتنا كل وحده وستايل تاعها وتصميمها الهندسي لكن هذه اللي راح تشوفوها الان غريبه نوعا ما جاي فوق صخره في وسط البحر اسمها ذا روك ريستورانت ومعروفه في زنجبار ماستودو يعني لو تجي هنا وما تشوفهاش راح تعليك في الصباح تقدر تمشيها عادي لانه كاين الجزر اما لما يجي البحر ما تقدرش تروح لها الا بالقارب فاحنا جيناها الان وين نقدروا نمشيوها على رجلينا احساس قوه كي على بالك بلي هذا راه بحر وانت كتمشي فوق ما نقدر نكذب عليهم نقول لهم والله مشيت فوق البحر بصح آه. كيفاش هادو السلعه يجيبوها كل يوم في القارب والله بصح سؤال يطرح نفسه بحال شكل الفضاله تاع ريستورانت كي يغسلوا ويديروا وينظفوا يرميوها في البحر شغل مطعم وتشم ريحه البحر بحر بعد في وسط البحر اوكي دخلنا ليها الصايل تاعها عادي طوابل في بعضها من الخراب ومنا طل على البحر شوف لي روشي منا عندهم تيراس منا حتى لهي مازالنا شوف حتى هاد المنطقة يديرو التورس تقدر تشوف دلافين تقدر تشوف ستارفيش تقدر تشوف المرجان ايضا وخلاص الكلام اي منطقة هنايا فيها البحر فيها هاد لي تور لانهم يتقوتو منها يكسبو منها الرزق حياتهم اليومية ومعظمهم هنايا صيادين يعني يعرفو البحر مليح الاسعار تاع هاد المكان بالدولار يعني ماهيش متوسطة زايدة شوية من الاخر باش كي تجيو هنا ديرو حساب باخر يوم جديد صوت العصافير الرياح طبيعة الأشجار الحيوانات في كل مكان الحشرات ما نحكي لكمش غير متناهية المهم أنا وصلت للباجي البارح في الليل أول حاجة لاحظتها أنه الناس مغيرين تماما اللي شفناه في نونغوي الناس تضحك زاهية أكثر من هادوك اللي الفوق وما تحسهمش هكا يشوفوا توريست كأنه حاجة جديدة عندها من مطعم نظيفة تعشيت فيه واحد نظيف بزاف تستعمل جوجل يطلع لك بزاف ريستورانس بزاف فنادق فبعد ما تعشيت وكملت قلت الآن حان وقت أني نشوف فندق نبات فيه فدخلت في البوكينج وشفت أرخص فندق ولكن كان بعيد حوالي 10 كيلومتر للشمال في المكان اللي راني فيه الآن فكبير واسع بزاف ولكن فيه حوالي أربع أو خمس غرف فقط نظن أنه هاد المناطق اللي هنايا أصحاب الأراضي مكانوش متولهين بالسياحة ومن بعد لما جات السياحة بداو يبنيو شاليات كيما هذا وقال انه البحر ماهوش بعيد هنا كيما تشوفوا مبني كيما المالديف شاطئ واحد كما كاين والو هنا كاين فندق واحد اخر باين مليح سان كيت مال شغلته انت وروحك وبرك هو صح منظر الشاطئ مليح لكن الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه انك ما تقدرش تعوم مليح تمشي 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 ويبقى منخفض شغل يوصل لك حتى الركبه وايضا فيه الاعشاب في كل مكان لهذا قررت نمشي لشاطئ مدينه باجي الرئيسي الان وصلت للشاطئ تاعهم نعطيكم فيرست امبريشنز هاو هنايا البحر راه هرب وناس خلاص ياه هم يديروا في الكايت سيرفينغ واو شو شو طرحه كبيره شوف هذاك هنايا الريح على بها تلقى هادو يديروا في الرياضات الشراعيه وهذه الجهه معرضه للريح اكثر من نونغوي انا نقدر ندخل السياره هنايا ونمشي بها عادي يعني كاين موطوات هذيك هذا كيما بالي نفس عقليه بالي
حنرتحم ما عطاوهش ديما ناس كاين هنا خاوتنا يديروا في الكاي سيرف صافي دي معايا محاينك كاين قدام واحد او شوشو راه طاح طاح ريح قوي بزاف على بالك وما تعرفش كيفاش تحكم فيها راحت عليك الجهه دي عندها اختلاف واحد اخر خلاص تاع الطبيعه الشجار وكل شيء بصح التربه الحمراء عاودت ولات مثل اللي كان في الشمال اشجار الموز هذه شجره تاع الباو باو اي مراقه انا دخلنا لاخر فيلاج هنا في الجنوب تاع زنجبار باينين عندهم مزارع تاع الموز هنا شوف جيش تحمر جلي رقاق ثالث شجرة باو باو نشوفها وهنا نكون وصلت لاخر نقطة في الجنوب في رأيكم حتكون تستاهل ولا حيخيب ظني ويو أول مرة نشوف الحجر هنا في زنزبار في هذه الطريقة صح سبحان الله راني حاير صح صح كيفاش الطبيعة تتبدل شو الحجرة هذيك شنو الحاجة اللي جابتني هنا والو جاتني في راسي قلت لازمني نوصل لاخر نقطة في الجنوب وهاي اخر نقطة في الجنوب كيفاش مدارة كاينه هنا يا غار الله اعلم واش فيه السلام عليكم كاش كونوز كاش اه فيه الماء يقطر من هنا ادخلوا فيه الصوت تاع الصرصور قولوا الحق ماشي مليحه تروح المغامره كما على بك شو راح تكمل بك وفجاه تلقى روحك في مكان مليح مثل هذا هذا هو الهدف الواحد تاع السفر ماشي لازم كل شيء لازم تكون تعرفوا باش باش ديروا زنجبار بكري كانت تجيني شغل احلام والله مثل ما تجيك نتوما حلم انا تجيني حلم ايضا والحمد لله راني حققته ورانا نشوفوا الاماكن اخرى مثلا سيشل مداغشقر جنوب افريقيا بزاف دول راهم في بالي باش نديرهم فماذا بيا تدعموني ضيعت بزاف حاجات ورميت بزاف حاجات باش ندير هذا المحتوى باش نكملوا لازم الدعم لازم الدعم شو مع الكراب ها ها الكراب ها الكراب إذا تعرفوا شو هذا اكتبوا لي في التعليقات من فضلكم ومش بعيد على المكان اللي كنا فيه لقيت لوحة تبعتها وصلتني لهذا الدرون تشوفوا في الطريقة هذي فوق البحر تدي لهذا الريستورانت اسمه ذا روك ريستورانت كاين واحد في باجي وكاين هذا لكن المشكل انه كي وصلت هنايا شو معايا وش مليح لقيت حتى واحد لقيت روحي وحدي شو الكراسه تاع وش مليح شوف هذه الصدفه مليحه لكن شوف الانسان وش يدير شوف الفيو من هنا قوه وهذا المكان اللي طيرت منه الدرون الان حبيت نجي ناكل هنايا على العموم انتم كي تجيو في الهاي سيزون راح تلقاوها هنايا تلقاو اللينك تاعها في الديسكريبشن ماني في كوس بعد ما نزلت الشمس رجعت الفندق وحبيتكم تشوفوا معايا الغرفة كيفاش ندير نجع ليلة هنا يو. هنا هذه الساحة كاملة من بعد هنا تلقى الدار تاعي هنا يا الجار هنا السرير شو يخدموا كل شيء بالحطب ندير نستيل هكا مغطينه بذلك السعف وهنا هذه الغرفة اللي بت فيها هنا اسمها ان ان او تدخل كاين سرير لهنا سرير هنا شوف كل شيء بالحطب حتى السرير شوف كيفاش بخدم بزاف بخيوط وهنا البراد هذا هو البراد تاعك وهذه على جنب البعوض يديروها هنايا الباب تاعك تغلقوا بالكادنا كيما تحب 
شوف كيما والشباك مدايرين على جنب بعض لكن ما كانش برايفسي كبير شاف لي نصور قال لي روح تاكل البريكفاست عندهم فواكه تقريبا المطاعم كاملين يمدوا لك مينيو مشابه يعطيوك فواكه وشويه اومليت بيض وشويه بانكيكس وقهوه قالوا الحق ماشي حاجه مليحه 12 دولار يعطيوك فطور نظيف تبدا بها نهارك حيويه ونشاط فهذه هي الغرفه كما تشوفوا الناس اللي تخاف من الحشرات وهذوك ما نصحكمش بها ما فيهاش اير كونديشنر فيها غير رياشه مره على مره تلقى هكا وزغه داخلها هذه هي الجنجل راك في وسط الطبيعه راك في وسط الاشجار وكل شيء نحبكم كامل تعرفوا بلي خبيب يعشق الحيوانات ونحب الحياه البريه الان شفت واحد السنجاب يجري هنايا ولحقتو باش نصورو هرب لي راني راح نستنى حتى يعاود يخرج شو جاي صغير وصوتي من هنا ولا ان شاء الله يعاود يخرج برك سالت قال لي السيد هم ديما يجيو هنا ويدورو ومن هنا نوصل النتيجة ان العطله تقدر تكون غير مكلفه اذا كنت قناص فرص وتحب تعيش الجو باقل التكاليف انا اكتب لكم في الديسكريبشن كم تقدر تكلفكم لمدة اسبوع شاركوا الفيديو في كل مكان